Hello everyone. In the discussion day and bound the topic constraints in DBMS. So constraints means set of rules. That is why we already said that in a relational database, the data is logically represented by one table in the formula. So that is why one table is set of operations performed. Operations means இப்போல் புதிய information எந்தங்கில் முண்டங்கில் insert செய்யாம் அது போலதனே already all the data updateயாம் அல்லங்கில் delete செய்யாம் so அங்கனை உள்ள set of operations ஒரு tableகல்லும் perform செய்யும் போல் அவுடை data integrity maintain செய்யுந்ததாய்து உண்டு அதாயது ஒரு tableகல்லும் எந்த operation perform செய்தாலும் அவுடத்தே அவுரு data consistency maintain செய்யனம் அதாயது ஒரு errorும் வரான் பாடில்லா. Error means human errors அன்னும் வரான் பாடில்லா. எங்கள் மாத்ரமே நம்முக்க அவுடை அவுரு data consistency maintain செய்யான் வட்டுவிடு. So, அதினி வேண்டியானு DBMSல் constraints அக்கை யூசியின்னது. Constraints means set of rules. அதாயது, ஒரு tableகல்லும் நம்மல் எந்த operation செய்யனம் எங்கிலும் அவுடை specific condition உண்டு. அல்லங்கள் specific rule உண்டு. ஆ set of operations அக்கே perform செய்யான் பட்டுவிடு. So, அதான் இவுடைக் கொடுத்திரிக்கின்னது, in DBMS, constraints are the set of rules that ensures that when an authorized user modifies the database, they do not disturb the data consistency. அது போலுதன்னே, ஒரு relationில் அல்லங்கள் ஒரு tableில் எந்தல்ல operations அனு செய்யின்னது, insertion, updation, அது போலுதன்னே, deletion. So, இங்கனை உள்ள எந்த operations செய்தாலும் அவுடை எந்தான நம்மல் அவரு data integrity maintain செய்யனம். அதனி வேண்டிட்டானு constraints யுசியின்னது. Then, types of constraints. They are key constraints, entity integrity constraints, domain constraints and referential integrity constraints. First one is key constraints. Key means ஒரு relationல் ஒரு tuples நேம் unique ஐட identify செய்யாம் வேண்டியானு keys யுசியின்னது. So different types of keys அக்கே நம்மல் already discuss செய்ததானு அதாயது candidate key, primary key, foreign key இதெல்லாம் நம்மல் detailed ஆட்டு last videosலகே discuss செய்து. So நம்மல் பாரன்னு ஒரு relationல் relationே தன்னையானு table அந்து வரையின்னது So ஒரு table அல்லங்கள் ஒரு relationல் multiple number of keys possible ஆனு. For example, இவு ஒரு student table எடுக்கு அணங்கள் இவுடை ஏதெல்லாம் possible keys ஆனு வருந்தது. அதாயது, roll number நமுக்கு ஒரு key ஏட்டு சூசியா. அது போலுதனே, phone number சூசியா. ஆதாரம் key ஏட்டு சூசியா. Because, roll number அந்து வரையந்து ஒரு student இனிம் different ஆயிருக்கிம். phone number இம் different values ஆயிருக்கிம். அது போலதனே ஆதாரம் ஒரு ச்டுடன்டினிம் ஒரு பர்டிகுலர் ஆதாராயிருக்கிம். அது கொண்டுதனே இ ஒரு மூன் attributeம் நமுக்கு key ஐட்டு சூசியா. சோ ஒரு key உடை property எந்தானு? அதாயது values எல்லாம் unique ஆயிருக்கினாம். For example, ஒரு புதிய data இ ஒரு table இல் insert செய்யானு. சோ இதானு இப்போல் insert செய்தா அவரு புதிய data என்ன ரோல் நம்பர் ஆனு primary key ஏட்ட நம்மலு சூசு செய்தது. primary key ஏட்ட property எந்தானு? values எல்லாம் unique ஆயிருக்கினாம். values null values ஆவானு பாடில்லா. அதாயது, இயும் ஒரு ரோல் நம்பர் நம்மல் விடை key ஏட்டானு சூசு செய்தது. பக்ச எந்தானு சம்பவிச்சது? அதாயது, இயும் ஒரு ரோயில் உள்ள வேலியும் இயும் ஒரு ரோ அதாயது, key attribute இந்தை values எல்லாய் போடும் unique ஆயிருக்கினாம். So, அதானு key constraintsல் பரையின்னது. Next is entity integrity constraints. இவுடை எந்தானு பரையின்னது? அதாயது, நம்முல் பாரன்னு, ஒரு relationல் multiple number of keys possible ஆனு. So, ஒரு tableலே multiple keysல் நின்னும் ஒரு ஒட்ட key ஆயிருக்கிம் primary key ஐட்டு சூசியின்னது. So, இயும் ஒரு student table இல் primary key ஏட்டு சூசி செய்தது இயும் ஒரு roll number ஆனு. Because primary key உடை பிரத்தியகத எந்தானு? அதாயது values எல்லாம் unique ஆயிருக்கினம். அது போலதன்னே null values வர்யாம் பாடில்ல. For example, இயும் ஒரு table எடுக்கு அணங்கள் 
ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഓരോരോ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പറും ആധാറും ഈ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ അൺഅവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആധാർ നമ്പരും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല സോ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഫോൺ നമ്പറും ആധാർ നമ്പറും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു റോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായാലും ആ ഒരു നൽ വാല്യൂ വരുന്നില്ല സോ അതാണ് ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രൈൻസിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റിലേഷനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ മാത്രമായിരിക്കും പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി കീയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഓരോ വാല്യൂസും യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നൽ വാല്യൂസും വരാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഡൊമൈൻ മീൻസ് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെയാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഉള്ളത് സോ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെയാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രൈൻസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂസ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഒബേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓരോ വാല്യൂസും എൻ്റർ ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും ഇവിടെ പെർമിഷൻ ഇല്ല അവിടെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ റോൾ നമ്പർ റോൾ നമ്പറിന് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് റോൾ നമ്പർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സിസ്റ്റം എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സോ അതാണ് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രൈൻസിൽ പറയുന്നത് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടത്തെ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് സോ ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം അറ്റോമിക് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഇവിടത്തെ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി വണ്ണും കൊടുത്തു സോ ഇവിടെ എന്താണ് എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂസ് അറ്റോമിക് ആയിരിക്കണം സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രൈൻസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രൈൻസ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ബിക്കോസ് ഈ റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രൈൻസും കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറെ ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതായത് റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്ര